disalak pada mi sini disalak jenazah tanpa identitas yang ditemukan di aliran sungai Karawang Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu adalah Imam Maskur korban penculikan dan penganiayaan oknum anggota TNI yang salah satu diantaranya bertugas sebagai pas pampres jasad korban ditemukan oleh warga di aliran sungai dan kemudian divisum di RSUD Karawang setelah diminta polisi Imam korban penculikan oleh oknum tiga anggota TNI dan satu warga sipil Komandan Pom Dam Jaya Kolonel CPN Irsat Hamdi menyebutkan komplotan oknum anggota TNI ini menculik dua korban termasuk salah satunya Imam Maskur namun satu korban dilepas di tol Cikeas dan saat ini sudah diperiksa sebagai saksi total ada delapan saksi yang sudah dimintai keterangan penyidik polisi militer Kodam Jaya di mereka ini datang kemudian berusaha mengambil korban tapi sebelumnya warga sekitar sekitar toko itu coba memberikan perlawanan nah, itu ada tiga orang yang kita periksa keluarganya kemudian saksi-saksi lain yang uh, dalam proses uh, penculikan dan pemerasan ini di apa di menjadi korban ada satu juga korban yang diculik sebenarnya yang diculik itu dua orang tapi yang satu uh, dilepas dilepas di sekitar tol Cikeas. Uh, Tiga orang tersangka dari anggota TNI termasuk satu anggota Pas Pampres saat ini telah ditahan di rutan Pom Dam Jaya. Sedangkan satu orang warga sipil ini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Jenazah korban penculikan oknum Pas Pampres sudah dimakamkan di kampung halamannya di Biren Aceh. Keluarga berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tim Liputan Kompas TV Ya, saudara, saat ini tiga anggota TNI, termasuk salah satunya anggota Pas Pampres, sudah ditahan di POM Dam Jaya Guntur Jakarta untuk diperiksa dengan terkait kasus penculikan hingga penganiayaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Delapan orang saksi juga sudah diperiksa untuk bisa mengungkap secara terang benderang uh, kasus penculikan ini. Dan berikut yang kami tampilkan, saudara, adalah sejumlah foto para pelaku yang saat ini ditahan di Rutan Pom Dam Jaya Guntur, Jakarta. Itu atas dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, saudara. Ya, berikut adalah ketiga tersangka, yakni Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Praka J sebagai prajurit dari Kodam Iskandar Muda. Dan Praka RM, ini anggota Pas Pampres yang bertugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Saudara, ketiganya diketahui merupakan satu angkatan di TNI. Selain ketiga tersangka, satu tersangka lain yang merupakan warga sipil. Kini juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan telah menjalani pemeriksaan. Ya saudara, untuk mengetahui bagaimana lebih lengkap soal pemeriksaan tiga oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano dari Pemdam Jaya Jakarta. Selamat petang, Sisko. Ketiga pelaku sudah ditahan dan juga diperiksa. Apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan penculikan? Apa, Sisko? Ya, kalau berdasarkan hasil konferensi pers pada hari ini, di, di beberapa waktu yang lalu di POM dan Jaya Guntur, ini dijelaskan bahwa motif utamanya adalah masalah pemerasan ataupun juga uang sebenarnya Ibrahim dan juga Saudara. Tentunya ini masih akan terus digali lagi keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti dan juga keterangan saksi terlebih dahulu, Ibrahim. Karena sebelumnya memang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak uh, pemdam sendiri juga telah memeriksa sedikit ada delapan orang untuk keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti-alat bukti. Mengingat bahwa ada kemudian salah satu alat bukti yang cukup krusial kalau bisa uh, kami, kami gambarkan seperti itu Ibrahim adalah telepon genggam dari korban yang berinisial IM uh, tersebut. Sehingga ini yang harus dicari 
terlebih dahulu dan juga uh, proses penyelidikan atau pendidikan maksud kami ataupun juga pemeriksaan masih terus dilakukan. Setidaknya dari informasi yang telah kami dapatkan, Ibrahim dan juga saudara, setidaknya dari hasil berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak POM dan Jaya Guntur ini, Ibrahim dan juga saudara, ada empat orang kemudian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga diantaranya adalah uh, anggota TNI dan satu merupakan anggota sipil. Dan informasi terakhir, anggota sipil ini ditahan di Polda, uh, rutan Polda Metro Jaya seperti itu. Namun memang masih kami gali informasi apakah kemudian ada masyarakat sipil lagi kemudian yang terlibat dalam kasus ataupun juga pesulikan dan juga penganiayaan yang berujung pada tewasnya uh, seorang warga Aceh berinisial IM tersebut. Nah, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang banyak uh, informasi-informasi yang kemudian cukup banyak beredar di masyarakat. Apakah kemudian ini sudah dilakukan beberapa kali pengancaman ataupun juga penganiayaan bahkan se- uh, hingga berujung pada pencurikan atau seperti apa? Ini yang juga masih akan diteliti oleh pihak TNI, khususnya dari uh, Puspom TNI sendiri. Nah, Cukup menarik bahwa masyarakat memang uh, diminta oleh pihak TNI sendiri untuk menunggu hasil tadinya proses penyidikan yang saat ini juga masih berlangsung dan pihak TNI juga berjanji melalui tadi sebenarnya akan kasus ini diterangkan atau juga dijelaskan uh, secara runut seperti Baik. itu apabila kemudian alat bukti atau juga saksi juga diperiksa seperti itu. Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari Pemdam Jaya, Jakarta.